Oi, bwana hii ndo simamia TV na mjadala ambao tunaenda kupiga hapa nikiwa na Uncle G mimi ni Mwafrika na leo tunaenda kuangazia swala zima la eh, kupanda kwa gharama eh, za maisha na nikimaanisha maisha unajua binadamu lazima ale Eh, lazima afanye ale hizi ile huduma za kawaida lakini chakula zaidi ndio tunataka kuangalia bei za vyakula hapa nipo na Uncle G ambaye ni mchambuzi wa masuala mbalimbali eh, ambaye tunataka kuzungumza lakini kabla ya hapo eh, ni kuambia tu kwamba mfumuko wa bei haukuanzia haupo Tanzania peke yake eh, kwa mujibu wa eh, gazeti la kwa mujibu wa mtandao wa habari leo eh, umesema nchi takriban 19 zinazotumia sarafu eh, ya euro eh, umepanda yaani umepanda asilimia eh, kwa mfumuko wa bei umepanda kwa kufikia umepanda mfumuko wa bei kufikia asilimia saba nukta tano tofauti na hapo awali na tumeona huduma mbalimbali pia huko eh, Ulaya zikipanda na wengine kushindwa kumudu hata kununua vyakula na vitu vingine hasa pombe eh, hata tumbaku vile vile lakini ku, kwa upande wa vitu kama magari na vitu vingine asilimia vipanda chache sana kwa sababu sio vitu ambavyo watu wanatakijika kuvifanya kwa kila siku tutaangalia kwa hapa Tanzania nikiwa na Uncle G akaendelea kuchambua Uncle G tumeona kwa upande wa Ulaya huko eh, mambo eh, vyakula na vitu vingine vya vimepanda vile vile tofauti na watu wanavozani kwa mbali Tanzania tu eh, kwanza tulizungumzie ili kupanda ama mfumuko wa bei eh, hapa Tanzania Ah ni kweli kabisa mfumuko umekuja kuwekwa bayana wazi hivi karibuni mwanzoni mwa mwezi huu eh, lakini ni kwamba mfumuko huu haupo Tanzania peke yake eh, tumeshuhudia hata hivi tunaona vitu vingi sana vimepanda bei kwa mfano ni kama mara ya mwisho kuchukua mchele kilo 25 kilo 45 wakati hapo hao alikuwa ananunua 43 unaona 42 humo kwa hiyo imefumuka kufikia kiwango hicho sasa ukija kwenye masuala ya vyakula ni kwamba vyakula karibia vyote vimepanda bei yaani ukija kwenye mchele umepanda bei ukija kwenye marage na nini e, yani tuseme vyakula kiujumla vimepanda bei kwa huku ungara uh, upande wa vyakula vile ambavyo vinatoka mashambani havijapanda bei sana kwa sababu asilimia kubwa ni wakulima lakini tunaposogea mbele tukaenda kwenye miji mikubwa ambao wanategemea sana vitu kutoka mashambani uh, wao vitu tayari bei iko juu lakini tukiangalia pia bei ya vyakula kwa hapa ngara kilingasha na kipindi cha nyuma imepanda bei japokuwa bei ya chakula kwa hapa ngara haijafikia ile bei ya kule mikoa mingine ambayo wao hawalimi sana kama hapa El, au hata kama wanalima kuna wakulima na wafanyabiashara kwa wingi zaidi ambapo e, wale wafanyabiashara wanategemea kutoka kwa wakulima sana lakini huku kuna watu ni wafanyabiashara na ni wakulima pia kwa upande wa bei za vyakula kuna wengine wanavyo ndani umeona ya, lakini tunaposafirisha kwenda mbele ya, unakuta huko bei zinakuwa zipo juu zaidi ya, lakini pia tukija kwenye mchele mchele kwa ngara sio wakulima sana wa mchele ndio maana hamtiri unaonekana huko bei ya juu sana kuliko chakula kingine chochote kwa sababu eh, mchele tuna, tunachukua kutoka nje ya ngara Okay, kwa eh, nikupe ni, ni kidogo hapa nasema kwamba kwa upande wa Ulaya sasa unajua tuna, tunaangalia kule afu tunalinganisha na Tanzania ambapo uh, sababu kuu eh, imetajwa kuwa ni ongezeko la gharama za nishati yani kupanda kwa gharama ya vyakula na vitu vingine kwamba ni ongezeko la kupanda eh, kwa gharama za nishati nikimaanisha mafuta kama petroli dizeli eh, hata kerosene eh, na vitu vingine ambavyo nasema ongezeko hilo linakuwa kwa mwezi wa tano mfululizo eh, lakini kwa mwezi tulikuwa nani mwezi wa sita mfululizo na imefikia rekodi ya juu tangu wakara huyo eh, aanze kukusanya takwimu hizo mwaka 1997 ameanza eh, kukusanya takwimu na amesema mwezi wa pili mfumuko wa bei ulikuwa wastani wa asilimia tano nukta tisa lakini kwa sasa ni asilimia saba nukta tano tunaangalia kule kwa, kwa, kwa mujibu wa hawa ambao ni wakusanya wa, wa wakusanya wa takwimu wanaitwa Eurostat wanasema kule sababu kubwa ni eh, kwa kupanda kwa gharama za maisha ni kutokana na kupanda kwa nishati vipi kwa Tanzania yaani e, ukija kuangalia sio huko tu hata ukija Tanzania gharama za vyakula na vitu vingine 
tunapo vitegemea kutoka kwenye maduka tunapoenda kununua vimepanda bei kutokana na nishati ukiangalia nishati sasa hivi inauzwa gharama ya juu sana umeona tunaona mafuta yamekuwa kikazo kwa hiyo hivi vyakula mwisho wa siku bado tunakuja ni kwenye biashara na kama ni biashara mfanya biashara yeye anategemea pate faida mfano mtu anachukua mchere kutoka kahama au lete hapa hapa ngara sawa anatumia usafiri na usafiri unahitaji mafuta inaweza kawa ni petroli au inaweza kawa ni diesel umeona sasa yeye anapenda kuuziwa mafuta mafuta anauziwa bei ya juu sana kwa kwa sababu ameuziwa mafuta bei ya juu sana kinachotokea ni kwamba na yeye anataka eh, na yeye atachajiwa ila kubwa kwenye kusafirisha eh, ile bidhaa anapoifikisha sokoni na yeye anatarajia sasa ile hela ya mafuta tailipa nani mlaji wa mwisho ndo anayehusika kuja kufidia sasa hii gharama maana yeye hatakubali ile kwake umeshaelewa na sisi ambao ndo wa mwisho walaji wa mwisho hatuto hatuto acha kununua kwa sababu tuna uhitaji Okay, sawa ngoji uh, umezungumza vizuri sana. Tazamaje usimamia TV kipindi ni mjadala na hapa tunaenda kuangazia uh, kwa kupanda kwa vitu bei na maanisha mfumuko wa bei kwa hapa Tanzania. Lakini tukilinganisha na kule kwa wenzetu uh, hili swala halipo Tanzania tu hata huko uh, nchi za wenzetu bara mengine mabara ya Ulaya, Amerika pia vitu vile vile bado vinapanda na hii inasababishwa na uh, kupanda kwa E, nishati nikimaanisha petrol diesel kerosene yani uh, mafuta ya taa kwa hiyo hivyo vyote vimepelekea e, kwa sababu tunafahamu ili utoe bidhaa labda kimfano hapa ngara watu wanahitaji mchele lazima utoke labda e, e, kahama ambapo watu lazima tumie usafiri usafiri unatumia mafuta ya nishati kama petrol au diesel lazima e, itumike ili kuja hapa kwa lazima e, na bei ipande ya bidhaa vile vile kwa hiyo mtazamaji atakao umeelewa tumaliza na uncle kwa kumaliza uncle Ji, una nini cha kuzungumza kwenye e, mjadala huu? E, cha kumalizia ni kwamba wa Tanzania e, tuwe wavumilivu katika kipindi hiki. A, tuzidi kupambana na hali iliyopo, tuikubali lakini pia tu, tuzidi kuangalia kwamba pengine ni lini vita vitaisha kule Urusi na Ukraine. Sasa vita ikiisha a, kuna uwezekano mkubwa labda bei zitarudi kama kawaida kwa sababu mfumuko wa bei umekuwa mkubwa. Unaona kwa mfano kama hapa ara ina parachichi za kutosha unaona zinasafirishwa unafikiri kifikishwa parachichi kifikishwa buguruni eh kifikishwa labda eh, kwenye masoko mengine ya pale Dar es Salaam ambayo eh, mara nyingi parachichi tumeshuhudia zikishushwa lazima pia utakuta hata parachichi me... hapa na bei kubwa kwa hiyo lawama nyingi zinaenda kwa serikali lawama nyingi tunasikia mtaani serikali 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 hapana serikali inajitahidi kwa kiwango kikubwa kudhibiti mfumuko na ndio maana tumeona baada ya rais Samia kutangaza kwamba vitu vyote vitapanda bei e, watu wa mbolea bwana wakapandisha bei kila eneo e, lakini tukaona waziri husika aliweza kutoa maelekezo kwamba jamani ha sio kupandisha hivi tupandishe kwa utaratibu kulingana na maelekezo na bei elekezi za serikali. Kwa kwa mtanzania huko mtaani kama unajua serikali iliweka bei elekezi kwa bidhaa fulani. Halafu kakuta unauziwa tofauti. Ripoti eneo husika ili huyo mtu aweze kuchukulia watu. Kwa sababu kuna watu wanachukulia advantage kwamba kwa sababu rais ametangaza vitu bei ni vitapanda vyote basi na wao wanapandisha vile wanavyojisikia. Ukimuuliza a Rais ashatangaza bwana umeona hiyo sio nzuri Sawa mtazamaji wa Simamia TV ni kushukuru kwa kuendelea e, kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka sasa tumefika mwisho wa mjadala wetu na nilikuwa na mchambuzi mahiri kabisa hapa ambaye anapatikana e, ndani ya Simamia TV si mwingine ni Anko G ambaye mara zote amekuwa akidadavua na kutugia vitu kwa undani zaidi mimi ni Mwafrika ambaye e, nilikuwa nikiongozea mjadala huu kipindi ni mjadara